Si tú un proyecto lo llevas saneado y lo introduces con tiempo al Ministerio de Medio Ambiente, tú un proyecto en Medio Ambiente te debe coger entre 5, 6 y 7 meses. Muchas veces introducen ellos mismos el proyecto a través de la plataforma porque es muy fácil introducirlo y no dan las informaciones correctas. Pero realmente una torre en la ciudad si se maneja como debe ser en la ciudad, no debe pasarse tres meses dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Los, pro los problemas pasan regularmente en las zonas que están cerca de áreas protegidas o zonas frágiles. Llevan cantidad de proyectos que están en zonas de humedales. Entonces, cuando tú llevas un proyecto en un área de, de humedales, ahí mismo tú tienes un freno. Cuando, si tú vas a tocar los mangles, tienes problemas. Por eso yo les digo a la gente, señores, miren la raíz del mangle y aléjense 30 metros de ahí. Ah, no, no, que necesitamos ese terreno. Pues te van a decir que no. Ah, no, que yo quiero construir dentro del medio marino. Señora, hay una ley que no te permita construir dentro del medio marino a menos que tú tengas un decreto presidencial. Nuestros videos le llegan a ustedes gracias a Construevan, empresa de banistería, donde la madera se convierte en una obra de arte. Muy buenas a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Bill Locuar y hacemos videos de infraestructura e inversiones y su historia en la República Dominicana. Hoy tenemos de invitado a un ingeniero consultor ambiental, ingeniero civil, y nuestro querido hermano Jaime Emilio Locuar Carbuzia, que nos va a hablar sobre el por qué los proyectos se están enchivando en el Ministerio del Medio Ambiente. Así que cuéntenos de qué se trata, por qué muchas construcciones tienen la queja de que eh, parte del proceso de aprobación de planos de, para poder ellos empezar sus construcciones, se, prácticamente uno de los estamentos eh, del gobierno que son más difíciles de librar, de, de poder cumplir las normativas, eh, es el Ministerio de Medio Ambiente, donde eh, simplemente se toman meses o años para poder sacar sus planos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Primeramente, muy buenos días. Buenos días. Muy agradecido por invitarme de nuevo a tu programa, eh, pero brindar informaciones que traigan luz, que brinden luz a los diferentes desarrollistas o desarrolladores de nuestro país. Mira, lo primero es que la gente piensa que medio ambiente, llevar un proyecto a medio ambiente, es llevar el que te sellen los planos o que te den una no objeción. Lamentablemente no es así. Medio ambiente desarrolla procesos, procesos que toman meses, porque tiene un, una responsabilidad de gestionar Sistemas ambientales que agrupan todo, desde sistemas bióticos, desde sistemas, desde suelos, agua, sociales, transporte y todo eso. Entonces, cuando tú vas a ver un proyecto, se mira desde un punto holístico, no desde el punto de vista de qué es ese proyecto. Claro, si tú vas a aplicar para una casa o para un edificio de cuatro o cinco niveles, o si está dentro de un proyecto macro, regularmente eso es un proceso que si lo llevaste bien, a las tres semanas al mes tú tienes tu permiso, sin problema. Ahora, uno de los principales problemas es que no, los desarrolladores, yo soy ingeniero civil también, he sido desarrollador, muchas veces nos compramos un terreno, desarrollamos nuestro plano, gastamos una millonada, nos pasamos seis meses en eso, y a los seis meses queremos ir a medio ambiente y que nos den el permiso seguido. Y no es así. Se supone que cuando tú vas a desarrollar algo, el primero que tienes que hacer es buscar un gestor ambiental, que te diga de inicio si es factible construir tu, tu proyecto en ese terreno. Porque muchas veces diseñamos proyectos y no nos damos cuenta que no han vendido un proyecto en área protegida o en una zona de deyección o en una zona de, 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 de fragilidad. Y entonces cuando llega al ministerio se te frena y nadie te dice por qué está frenado. Simplemente porque llegó al viceministerio de, de, de áreas protegidas y ahí lamentablemente por ley se frena todo. Si tú un proyecto lo llevas saneado y lo introduces con tiempo al Ministerio de Medio Ambiente, con toda la documentación y el procedimiento correcto, un proyecto en medio ambiente te debe coger entre 5, 6 y 7 meses. Difícilmente te toma más de ahí, por grande que sea. Mis proyectos, bueno, puedo mencionar uno que hice con el fideicomiso de Pedernales, que fue un hotel grande, se tomó 5 meses en salir el permiso. ¿Un hotel de cuántas habitaciones? Bueno, para, ¿te puedo decir el nombre? No. Sí, eh, sí claro. El Iberoestar de Pedernales. El Iberoestar de Pedernales tiene más o menos 500, 600 habitaciones. Estamos hablando de una inversión de más de 100 millones de dólares y, y en cinco meses estaba fuera. Estaba fuera. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a estos constructores de la ciudad que llevan una torrecita de 20 millones o 15 o 10 millones de dólares y se le enchiva? Porque no presentan la documentación correcta. Y muchas veces... Un problema de papeleo más que otra cosa. Muchas veces introducen ellos mismos el proyecto a través de la plataforma porque es muy fácil introducirlo y no dan las informaciones correctas. Se lo aceptan, pero cuando llega 
a gestión que filtran la documentación se dan cuenta que no está correcto o los documentos no están a nombre de la empresa, no está saneado el título o ¿Tú entiendes? O, 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 o se quieren ahorrar el dinero el gestor. Se, exacto. Y entonces ahí se le frena el asunto. Ahí se le frena el asunto. Pero realmente una torre en la ciudad, si se maneja como debe ser en la ciudad, no debe pasarse tres meses dentro del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Se puede sacar una torre en tres meses? Claro. Yo lo he hecho muchísimas veces. Okay. Sin tener que llamar a doña Indira, que es la viceministra, una mujer con muchas cualidades, una mujer a, a toda prueba a mi entender, porque la conozco hace muchos años, sin tener que llamar al director de evaluación, sin tener que visitar al ministro, yo no los visito a ninguno. Muchas veces yo subo por cualquier caso y me dicen, loco, pero tú nunca vienes por aquí, yo someto proyectos diariamente. Y mis proyectos salen. ¿Por qué salen? Porque yo trato de llevar mi documentación correcta, dar la descripción correcta y que los proyectos no vayan en zonas que no deben ir. Entonces, las zonas que no deben de ir exactamente es que estamos hablando, zonas turísticas, zonas no. rurales. Que, eh, ¿Dónde es no. mayormente que pasan los problemas aquí? Los, pro los problemas pasan regularmente en las zonas que están cerca de áreas protegidas o zonas frágiles. Por ejemplo, un proyecto en la zona de Bávaro. Llevan cantidad de proyectos que están en zonas de humedales. En la zona de Samaná, por ejemplo, por la zona de Comepán, que todo eso son humedales. Entonces, cuando tú llevas un proyecto en un área de, de humedales, ahí mismo tú tienes un freno. Cuando tú llevas un proyecto que está cerca de la desembocadura de un río, de, de, de un estuario que tiene mangles, si tú vas a tocar los mangles, tienes problemas. Por eso yo les digo a la gente, señores, miren la raíz del mangle y aléjense 30 metros de ahí. Ah, no, no, que necesitamos ese terreno. Pues te van a decir que no, porque por ley tú no puedes tocar los mangles. Se ha logrado casos a través de un plan de compensación, pero son muy difíciles. Son proyectos que te toman mucho tiempo. Ah, no, que yo quiero construir dentro del medio marino. Señora, hay una ley que no te permita construir dentro del medio marino a menos que tú tengas un decreto presidencial. Y el decreto presidencial viene amarrado a la decisión de medio ambiente. Entonces, a veces nos queremos meter en zonas que son eh, problemáticas. Una vez en un proyecto, precisamente en Samaná, querían hacer unos muelles y unas cosas, y yo les dije, mira, primero vamos a irnos con el hotel, que no tiene ninguna dificultad. ¿Por qué está el hotel eh, operando? Entonces, tratamos de sacar el permiso del muelle, que te va a tomar mucho tiempo. Porque ya ahí vienen estudios de medio marino, estudios de mecánica oceánica, estudios de fondo marino, de comunidades bentónicas, todo eso que cuesta un dineral y que regularmente... Toma mucho tiempo aprobar. ¿Y qué sucede con estas personas que se han llevado la impresión de que el Ministerio de Medio Ambiente apareció de la nada? Es decir, hay muchos inversionistas que llegaron aquí en los 80 o los 90. Vemos, por ejemplo, los proyectos de Bávaro, donde muchos tienen los manglares dentro de los proyectos y todo lo demás. Y, y dicen que de un momento a otro las normas aparecieron en República Dominicana cuando no existían. Es cierto. Eh, ¿Desde cuándo fue que sucedió todo esto? ¿Desde cuándo llegó la concientización general de proteger nuestras áreas y qué se le puede decir a estas personas Mira, eh, la, el, el, la protección de nuestras áreas viene de hace muchos años de ahí tú tienes el, ca el caso del código de caza y pesca de 1962 que fue donde se estableció la distancia de los 60 metros al mar y 30 metros al río eso fue en 1962 o sea que el que lo hizo después de ahí eh, no podía alegar ignorancia pero había una permisividad luego viene el, el doctor Joaquín Balaguer que fue quien creó nuestro, nuestras primeras áreas protegidas y nuestros primeros parques con el interés de proteger ese tipo de cosas. Y realmente, eh, aunque existían, de cuando Balaguer, existían instituciones como saneamiento ecológico, que lamentablemente se, de, se degeneró, como existía eh, costeros y marinos, como existía el cinturón verde, eh, instituciones seccionadas que dependían de la presidencia de la República y que estaban destinadas a poner normativas. No había una ley, hasta que se crea la Ley General de Medio Ambiente la 6400, que surge en el año 2000 con la llegada del de gobierno de Hipólito Mejía. Que no fueron ellos, se promulgó justo antes de que ellos llegaran, porque ya venía en proceso. Y en ese momento, la ley 6400 volvió a todo el mundo violador de la ley. Porque todo el mundo había hecho las cosas en función de lo que consideraba, en función de la usanza. Y cuando llegó la ley, tuvo que empezar a poner controles a todo eso. Teniendo en cuenta que la ley no quiso afectar a los que ya estaban operando. Es decir, basándose en el concepto de que las leyes no son retroactivas, a menos que convenga al imputado, se les permitió a los que ya operaban dentro de los 60 metros, a los que ya operaban en ciertas condiciones, seguir operando. Pero con la condición de que entraran en el proceso de evaluación y establecieran sus planes de manejo para ir corrigiendo las situaciones. Pero surgieron dos cosas. 
no tomaron en cuenta que el ministerio que surgió era una entidad muy pequeña, en donde no se tenía personal preparado. Eso ha sido muchos años para lograr tener prepara personal preparado y muchas veces por los cambios de gobierno, el personal preparado que se tenía lo cancelan y entonces tienen que crear nuevo personal porque lo que se hace en el Ministerio de Medio Ambiente, los procesos que se llevan, no, se, no te lo enseñan en las universidades, hay que ir a aprenderlo ahí. Entonces eso creó una presión en el Ministerio y un estancamiento de los procesos. Y muchas industrias que sometieron no recibieron sus permisos en el momento, sino hasta años después. Y otras simplemente no entraron y se quedaron funcionando de manera ilegal. Y el ministerio, como no tenía capacidad de seguimiento a todo eso, nada más accionaba cuando había una denuncia grave. La realidad es que la mayoría de nuestros hoteles, comenzando por el hotel, por, por el complejo de Puerto Plata, que fue el primero que hizo el Banco Central, Playa Dorada, y siguiendo por todos los hoteles de Bávaro que se hicieron en aquel entonces, Bávaro y Punta Cana, casi todos destruyeron mangas, casi todos se hicieron sobre lagunas que secaron, sobre lagunas costeras, destruyendo hábitat de tortugas y todo eso. Pero no había una reglamentación. Y había la ignorancia. Y había la ignorancia y de ahí es que tú ves que las playas de, de Playa Dorada hubo un tiempo en que hubo que ir a echarle arena. Porque resulta que esos sistemas costeros que son la interfase mar y tierra son los que dan sostenibilidad a las playas. Cuando tú lo invades y lo eliminas, eh, traes un problema enorme. Ahora mismo con el caso de Pedernales yo me encontré con una gran sorpresa positiva y fue que se hizo un estudio primero de las condiciones ambientales. Y se establecieron los regímenes, hasta dónde podían llegar las construcciones para no afectar los regímenes naturales. El Hotel Iberestar, por ejemplo, está a más de 200 metros de la playa, 240 metros de la playa. La estructura. La estructura, no, y la, la última infraestructura del área de, de piscina está a más de 200 metros. ¿Por qué? Porque hay una zona de mangle grande que no se permite tocar, y hay una zona de humedal que no se permite tocar. Entonces, para tú accesar a la hermosa playa que hay ahí, tú tienes que irte por una rampa, elevada que se va a construir o por un espacio que ya estaba dañado, que es lo que le llaman la rambla, en donde se va a mantener pasando hacia allá. Pero los espacios naturales de anidamiento, de tortugas, espacios donde llegan las aves migratorias y todo eso, se están respetando en su totalidad, hasta que no cambie la cosa y alguien venga y quiera eh, destruir lo que ya se ha hecho. ¿Qué le podemos decir a los eh, inversionistas que tienen su pequeño o su gran conflicto con el Ministerio de Medio Ambiente que tienen proyectos que están teniendo problemas para poderlo sacar. Que se asesoren. Que busquen asesores que realmente le den respuesta. Porque los proyectos que están detenidos en el Ministerio de Medio Ambiente no están detenidos porque el Ministerio lo quiera tener detenido, sino porque tienen dificultades. Ya sea porque están en área protegida, ya sea porque no se hicieron los estudios como debieron ser, ya sea porque no se presentó la documentación adecuada. Si una persona es un inversionista eh, comete el error de querer preparar un proyecto que quede en una zona pro protegida eh, de las que tenemos. ¿Qué le podemos decir? Mira, eh, la ley de áreas protegidas establece diferentes zonas de área okay. y cada zona tiene un uso, tiene usos permitidos. Tú no puedes ir a hacer en un área protegida. ¿Qué se puede que hacer y qué no se puede hacer? No, es, vuelvo y te digo, so, es dependiendo de las áreas. Por ejemplo, si tú, tienes una, si tú estás en una zona de protección estricta, ahí tú no puedes hacer nada. ¿Entiendes? Ahora, si tú tienes un paisaje panorámico protegido, hay usos que te permiten hacer y están es? estipulados en la ley. No, hay, 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 des, hay diferentes tipos de desarrollo. Ahora, no se te ocurra poner una cementera en un paisaje protegido. No se te ocurra poner una minería en un paisaje protegido, porque mismo destruyes el paisaje. Pero, por ejemplo, cría, hay sitios donde tú puedes criar ganados. Porque incluso lo que la gente no sabe es que la ley de área protegida indica que el plan de manejo de la área protegida tiene que hacerse tomando en cuenta las actividades que ya se realizan en el terreno antes, desde antes de que fuera declarado área protegida y eh, a menos que esa actividad sea destructiva del área protegida. ¿Se entiende? Entonces, quiere decir que si tú estás desarrollando una actividad ahí, el ministerio debe permitirte seguir eh, haciendo la actividad siempre y cuando tú te acojas un plan de manejo que garantiza la sostenibilidad de esa área protegida. Bueno, excelente. Entonces, ¿algo más que nos quiera decir o abundar sobre el tema? No, llamar la atención a que debemos cuidar nuestro territorio, debemos cuidar nuestro hermoso país. Nosotros tenemos una isla maravillosa, preciosa, a la cual lamentablemente estamos destruyendo por falta de manejo. Pues señores, gracias por vernos. Eh, gracias a Jaime Emilio por venir a acompañarnos a nosotros y por animarnos el día. Así que pasen un feliz resto del día y nos vemos.